అంటే మీకు కింద నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు మీరు కూర్చున్న మీరు నడుస్తున్న మీరు ఏం చేస్తున్నా నాకు నాగేశ్వరరావు గారే గుర్తొస్తున్నారు ఆయన పోలికల వల్ల అలా అనిపించడం లేదంటే ఆయనతో చిన్నప్పటి నుంచి మీరు ట్రావెల్ చేయడం వల్ల ఏమన్నా అలవాటు అయ్యాయి తెలియదండి అది నాకు చాలామంది అంటారు అంటే బహుశా పోలికల మూలంగానేమో అండ్ నేను అచ్చ మా అమ్మలాగా ఉంటారు మా అమ్మేమో అచ్చ మా తాతగారులాగా ఉంటుంది సో లైక్ యూనో లక్కీగా ఐఎమ్ ఫార్చునేట్ అది నా అదృష్టంగా భావిస్తాను అండ్ చాలామంది అంటారు ఆయన పాత్ర కూడా వేసాను సో అదే మన కథానాయకుడిలో సో ఐఎమ్ జస్ట్ ఫార్చునేట్ అండి అంతే ఆయన ప్లస్ ఆయన మా నన్ను మా తాత అయినా తండ్రిలాగా పె పెంచారు ఆల్ మై లైఫ్ సో ఆయనతో ఎక్కువ చనువుగా ఉండే ఉండేవాడిని సో తెలియకుండా కొన్ని మ్యానరిజమ్స్ ఇవన్నీ యూనో ఆస్మోసెస్ అంటారు కదా తెలియకుండా అయిపోతాయి అందరికన్నా ఎక్కువ క్లోజ్ మీతోనే ఉండేవాళ్ళు అంట కదా నాగేశ్వరరావు గారు యా ఎలా ఉండేది మీ ఇద్దరు రిలేషన్ ఇట్ వాజ్ లైక్ అ ఫాదర్ సన్ రిలేషన్షిప్ అండి అండ్ తాత మనవడైనా కూడా లైక్ నేను నన్ను చిన్నప్పటి నుంచి ఆయనకి చాలామందికి కథ తెలు తెలుసు ఎందుకంటే నేను పుట్టినప్పుడు ఆయనకి హీ హ్యాడ్ హీ హ్యాడ్ అ హార్ట్ సర్జరీ ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ హిస్ లైఫ్ ఏమంటారు హీ హ్యాడ్ అ బ్రేక్ ఫ్రమ్ షూటింగ్ అసలు వన్ ఇయర్ హీ వాంటెడ్ టు బీ అ ఫాదర్ ఎందుకంటే హీ వాజ్ సో బిజీ వాళ్ళ సొం వెన్ హీ వాళ్ళ సొంత బిడ్డలతో కన్నా నాతోనే ఎక్కువ చనువుగా ఉన్నారు ఉన్నారు ఎందుకంటే లైక్ హీ హ్యాడ్ టైమ్ అట్ దాట్ పాయింట్ వెన్ ఐ గెస్ వెన్ చిన్నమ్మ అండ్ ఆల్ వే గ్రోయింగ్ అప్ హీ వాజ్ సో బిజీ లైక్ ఆ టైంలో లైక్ యూనో చాలా పొద్దున్న నుంచి రాత్రి ఈ సినిమాలు జాస్ చేస్తూనే ఉండేవారు సో ఆ రిలేషన్షిప్ అలా అలా తయారైంది అలా కుదిరింది అండ్ ఇట్స్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ జస్ట్ లక్కీ ఐఎమ్ జస్ట్ హే గాయస్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ ధనుష్ సో మళ్ళీ మొదలైంది అనే మూవీ ఈ మంత్ లెవెంత్ జీ ఫైవ్ రిలీజ్ కాబోతుంది లైఫ్ ఆఫ్టర్ డివోర్స్ అనే ఒక డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ మన అందరి మన అందరి ముందుకు రాబోతున్నారు సో సినిమా ట్రైలర్ చాలా బాగుంది సో ఆ సినిమా గురించి మరెన్నో విషయాలు తెలుసుకోవడం కోసం డైరెక్టర్ కీర్తి కుమార్ గారిని అలాగే హీరో సుమంత్ గారిని మన అందరి ముందుకు తీసుకొచ్చిన వాళ్ళతో మాట్లాడి ఒక స్మాల్ చిట్ చాట్ చేసి ఈ మూవీ గురించి మరెన్నో విషయాలు తెలుసుకుందాం హాయ్ ఎలా ఉన్నారు హాయ్ డూయింగ్ వెల్ థ్యాంక్ యూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఒక మంచి రెస్పాన్స్ అనేవి ఈ మూవీ ట్రైలర్కి అందుకున్నారు సో ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు మీకు రెస్పాన్స్ ఎలా వస్తుంది ఫస్ట్ సుమంత్ గారి దగ్గర మీరు చెప్పినట్టు చాలా పాజిటివ్గా ఉందండి చూసిన వాళ్ళందరూ రైట్ ఫ్రమ్ ఫ్రెండ్స్ ఇండస్ట్రీ ఫ్రెటర్నిటీ ఫ్యాన్స్ అందరి నుంచి చాలా మంచి కామెంట్స్ వచ్చాయి అండ్ చాలా మంచి ట్రాక్షన్ పొందింది అంటే మీరు పోస్టర్లోనే ఒక క్లియరెన్స్ ఇచ్చారు లైఫ్ ఆఫ్టర్ డివోర్స్ ఎలా ఉంటుంది అని ఇదే కాన్సెప్ట్ సినిమా ఉంటుందని సో ఈ కాన్సెప్ట్ అని ఇంకేమైనా చూపించబోతున్నారు సినిమాలో సినిమాది కోర్ కాన్సెప్ట్ ఇదే లైఫ్ ఆఫ్టర్ డివోర్స్ డివోర్స్ తర్వాత మళ్ళీ లెవెల్లో పడితే ఎలా ఉంటుంది దాంట్లో ఏం కన్ఫ్యూషన్స్ రావచ్చు ఏం అవ్వచ్చు అనేది కోర్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద మూవీ సూపర్ అండ్ మీకు అంటే ఇది ఈ సబ్జెక్ట్ ఓకే చేయడానికి వాట్ ఈస్ ద కన్విన్సింగ్ పాయింట్ డివోర్స్ అయిన తర్వాత హీరో తన జీవితాన్ని ఎలా నావిగేట్ చేస్తాడనేది కథ ఆ పాయింట్ బాగా నచ్చింది ఎందుకంటే తెలుగు సినిమాల్లో నాకు తెలిసి ఇప్పటి వరకు ఇప్పటి వరకు విడాకుల గురించి సినిమా రాలేదు విడాకులు బేస్ చేసుకుని సినిమా రాలేదు అది అది ఖచ్చితంగా చెప్పగలను మిగతా లాంగ్వేజెస్లో కూడా చాలా తక్కువ ఈ సబ్జెక్ట్ మీద వెరీ సర్ప్రైజింగ్ ఇప్పటివరకు ఎందుకు రాలేదు అని ఎందుకంటే చాలా కొత్త యాంగిల్స్ ఆఫ్ డ్రామా రావచ్చు డివోర్స్ అండ్ ఐ లైక్ దాట్ కాన్సెప్ట్ అండ్ ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే రీసెట్ అనే కాన్సెప్ట్ నాకు బాగా నచ్చింది రీసెట్ అనేది ఏం లేదు ఇప్పుడు హీరోయిన్ సినిమాలో తను డివోర్స్ లాయర్ అయినా కూడా ఒక ఏమంటారు కమ్యూనిటీ ఒక కమ్యూనిటీ స్టార్ట్ చేస్తుంది రీసెంట్ అని వేర్ డివోర్స్ పీపుల్ అక్కడికి వెళ్ళి లైఫ్ రీసెట్స్ వాళ్ళ లైఫ్ని రీసెట్ చేసుకోవచ్చు కొత్త పార్ట్నర్స్ని కలవచ్చు సో లైక్ ఐ ఐ ఫౌండ్ టు బి అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ సో ఈ రెండు విషయాలు యూనో ఆకట్టుకున్నాయి నిజంగా సో ఈ మూవీలో వర్షిణి గారు తీసుకున్నారు రీజన్ తెలుసుకోవచ్చా ఫస్ట్ ఆ క్యారెక్టర్కి వీ వాంటెడ్ ప్రాపర్ తెలుగు అమ్మాయి ఒక బాగా తెలుగు మాట్లాడగలిగే ఒక అమ్మాయి ఉంటే ఆడియన్స్ రిలేట్ అవుతుంది అంటే ఆ క్యారెక్టర్కి డైలాగ్స్ ఎక్కువ ఉంది సో స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ తక్కువ ఉన్న డైలాగ్స్ షీస్ టాక్స్ అలాట్ ఇన్ ద మూవీ సో దానివల్ల లాంగ్వేజ్ పట్టుదల ఉంటే బెటర్ అనుకున్నాము సో నా డైరెక్షన్ టీమ్ దే సజెస్టెడ్ వర్షిని సో ఆడిషన్ వచ్చి షీ పర్ఫార్మ్డ్ వెల్ సో వితౌట్ వర్షిని ఈజ్ రైట్ ఫిట్ ఓకే మీ ఫ్యామిలీ నుంచి వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ యూ పాట్ నాగార్జ్ నగర్ దగ్గర నుంచి కానీ మిగతా వాళ్ళ
uh, I'm really thankful, Nitin. Yeah, I'm really th uh, thankful. Under Bhag's Pandinchi, like, you know, they're all looking forward to the trailer. Uh, and they all love the trailer and they're looking forward to the film. Mm. So, I'm um, very happy uh, about that. So, me, me real life, he's in my Kentor Gileta Uthundan Kundar. Hero characterization, uh, Kadalo Pet the Poli uh, is Samana in Ledu, and hero characterization, Matru, definitely a Kuncho, mannerisms Gani Mandi, Kuncho. Uh, maybe some character, uh, some traits, uh, definitely, uh, definitely is relatable, for sure. Story even relate to that, na? Ante mere ko divorce hai unnar ka pati. Story, very carnal ani unta gani. It's not, it's not exactly like, uh, it's, it's, it's different from uh, my story ande. Mm -hmm. But uh, any person uh, who even break up ani wal gani, divorce ani wal gani, like you know, uh, definitely uh, relate out tar. ఈ సబ్జెక్ట్ తో లవ్ ఉన్న వాళ్ళు ఫ్యామిలీ ఒకటి ఏంటంటే ఒకటి వన్ థింగ్ ఐ కెన్ రిలేట్ వెరీ క్లోజ్లీ టు దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ లైక్ యు నో మా డివోర్స్ కూడా చాలా ఆమికబుల్ గా ఫ్రెండ్లీ గా అయింది అదే విచ్ ఇస్ వెరీ రేర్ ఈ సినిమాలో కూడా స్టిల్ మీరు ఇప్పుడు ఇప్పటికీ ఫ్రెండ్స్ గా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ గా ఉన్నాము అదే అదే విధంగా ఈ సినిమాలో కూడా లైక్ యు నో ఇప్పుడు విక్రమ్ క్యారెక్టర్ అండ్ నిషా క్యారెక్టర్ వాళ్ళు విడాకుల అయినా కూడా చాలా ఆమికబుల్ గా దే వెల్ విషర్స్ టు ఈచ్ అదర్ Mm. Uh, respect on to them, mutual respect. Uh, so maybe that aspect is probably similar. Mali marriage chase koran na? Probably not. not. Probably not. Mm. Um, I think I have set gado. <laughs> majority of the people ki set out ni. I encourage koto chasta no. Ni ni pura anta no. Majority of the people ki uh, marriage is fine, and I encourage them. But uh, minority ki uh, parle do. They can stay single and be happy. Ni okay, marriage me mi opinion ni. అది చెప్పాను కదండి మెజార్ మెజారిటీ ఆఫ్ ఇట్స్ ఇట్స్ ఫైన్ ఫర్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఫర్ ద మైనారిటీ ఇట్స్ నాట్ సూటెడ్ ఫర్ దెమ్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ డిజైన్ ఫర్ ఇట్ సో ఇట్ ఈస్ అండ్ ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆల్సో నేను ఎంకరేజ్ చేస్తానండి ఇట్స్ నాట్ లైక్ యు నో ఐమ్ ఇట్స్ ఎస్ ఆర్ నో థింగ్ లైక్ ఐ సెడ్ ఫర్ సమ్ పీపుల్ ఫర్ మోస్ట్ పీపుల్ ఇట్స్ ఫైన్ ఫర్ సమ్ పీపుల్ ఇట్స్ నాట్ ఫైన్ సూపర్ ఓకే మీరు ఈ స్టోరీ ఎక్కడ ఇన్స్పైర్ అయ్యి తీసుకున్నారా లేదంటే ఏమైనా రియల్ బేస్డ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఏమైనా చూసారా అవునండి చాలా రియల్ బేస్డ్ ఇన్సిడెంట్స్ అండ్ ఇట్స్ నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ సార్ డివోర్స్ అయ్యి డివోర్స్ అయ్యి డైవర్స్ అయ్యి ఇప్పుడు పెళ్ళి కూడా చేసుకున్నాను మళ్ళీ సో బేస్డ్ ఆన్ తన స్టోరీ వెళ్ళి తన స్టోరీ నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యాను ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఫస్ట్ లాక్డౌన్ అప్పుడు ఈ స్క్రిప్ట్ రాశాను సూపర్ అంటే మీకు కింద నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా మీరు కూర్చున్నా మీరు నడుస్తున్నా మీరు ఏం చేస్తున్నా నాకు నాగేశ్వరరావు గారు గుర్తొస్తున్నారు ఆయన పోలికల వల్ల అలా అనిపించడం లేదంటే ఆయనతో చిన్నప్పటి నుంచి మీరు ట్రావెల్ చేయడం వల్ల ఏమన్నా అలవాటు అయ్యి తెలియదండి అది నాకు చాలామంది అంటారు అంటే బహుశా పోలికల మూలంగానేమో అండ్ నేను అచ్చమ్మ అమ్మలాగా ఉంటారు మా అమ్మేమో అచ్చమ్మ తాతగారులాగా ఉంటుంది సో లైక్ యూ నో లక్కీగా ఐఎమ్ ఫార్చునేట్ అందరికన్నా ఎక్కువ క్లోజ్ మీతోనే ఉండేవాళ్ళు అంట కదా నాగేశ్వరరావు గారు ఎలా ఉండేది మీ ఇద్దరు రిలేషన్ ఇట్ వాజ్ లైక్ అ ఫాదర్ సన్ రిలేషన్షిప్ అండి అండ్ తాత మనవడైనా కూడా లైక్ నేను నన్ను చిన్నప్పటి నుంచి ఆయనకి చాలామందికి కథ తెలు తెలుసు ఎందుకంటే నేను పుట్టినప్పుడు ఆయనకి హీ హ్యాడ్ హీ హ్యాడ్ అ హార్ట్ సర్జరీ ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ హిస్ లైఫ్ ఏమంటారు హీ హ్యాడ్ అ బ్రేక్ ఫ్రమ్ షూటింగ్ అసలు వన్ ఇయర్ ఐ వాంట్ టు బీ అ ఫాదర్ ఎందుకంటే హీ వాజ్ సో బిజీ వాళ్ళ సొం వెన్ హీ వాళ్ళ సొంత బిడ్డలతో కన్నా నాతోనే ఎక్కువ చనువుగా ఉన్నారు ఉన్నారు ఎందుకంటే లైక్ హీ హ్యాడ్ టైమ్ అట్ దాట్ పాయింట్ వెన్ ఐ గెస్ వెన్ చిన్నమ్మ అండ్ ఆల్ వే గ్రోయింగ్ అప్ హీ వాజ్ సో బిజీ లైక్ ఆ టైంలో లైక్ యూనో చాలా పొద్దున్న నుంచి రాత్రి ఈ సినిమాలు జాస్ చేస్తూనే ఉండేవారు సో ఆ రిలేషన్షిప్ అలా అలా తయారైంది అలా కుదిరింది అండ్ ఇట్స్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ జస్ట్ లక్కీ సో మీరు హీరో అవ్వాలన్న ఒక కోరిక కూడా అయింది అంట యా ప్రాబబ్లీ అండి చిన్నప్పటి నుంచి నాకు కరెక్ట్గా ఎక్కడ 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 ఐడియా స్టార్ట్ అయిందో డెఫినెట్గా తాత మూలంగానే దాని తర్వాత చిన్నమాయ అండ్ వెంకటేష్ బావ నేను వాళ్ళు చిన్నప్పుడు వాళ్ళిద్దరితో నేను చిన్నప్పటి నుంచి బాగా చనువుగా ఉండేవాడిని వాళ్ళు కూడా యాక్టర్లు అయ్యేసరికి అది అది ఇంకా బలమైంది సో బట్ బిగినింగ్ ఏమంటారు ట్రిగర్ పాయింట్ ఇస్ ప్రాబ్లీ తాతగారిని చూడటం సో అలా చిన్నప్పటి నుంచి ఆయనతో పెరిగి ఆయన క్యారెక్టర్ చేయాలని ఒక రోజు వచ్చినప్పుడు మీ రియాక్షన్ ఏంటి ఆ రోజు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు బట్ ఎందుకంటే బట్ నన్ను అప్రోచ్ అయినప్పుడు క్రిష్ నాకు మొత్తం స్క్రిప్ట్ చెక్ చెప్పాక నాకు బాగుందని అనిపించి అనిపించింది అండ్ ఐ వెంట హెడ్ అండి చూసిన వాళ్ళందరూ లైక్ యూనో దే అప్రిషియేటెడ్ మై పర్ఫార్మెన్స్ సో ఐమ్ హ్యాపీ అబౌట్ ద
సో నాగేశ్వరరావు గారు మీరు ఒక కమర్షియల్ హీరోగా చూడాలని కోరిక అని చెప్పేసి విన్నాను ఇది నిజమేనా లేదండి లేదు లేదు ఆయనకి అసలు ఏమీ మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయండి అని ఎప్పుడు ఎప్పుడు చెప్పేవారు సో ఆయనకి ఎప్పుడు అలా ప్రత్యేకంగా ఈ కోరిక ఆ కోరిక ఎప్పుడు వ్యక్తం చేయలేదండి స్టోరీ సెలక్షన్స్ ఎవరి ఉంటాయి మీ మీవే ఫైన్ నాయనండి కంప్లీట్గా నాయ కంప్లీట్గా అంటే బిగినింగ్ స్టేజ్లో మేబీ సత్యం వరకు చిన్మాయ చిన్మాయ ఎక్కువ చూసుకునేవాడు లైక్ యూనో హీ హర్డ్ ఆల్ ద స్టోరీస్ బట్ సత్యం తర్వాత అన్ని నాయనండి ఇప్పుడు గౌరీ నుంచి అన్ని నాయనండి యా సో మీ కెరియర్లో ఇప్పుడు దాకా మీ దాకా వచ్చింది మీరు నో చెప్పిన సినిమాలు హిట్ అవ్వడం కానీ అట్లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా రెండే ఉన్నాయండి రెండే నాకు డైరెక్ట్గా దేశముద్ర ఒకటి అండ్ నువ్వే కావాలి ఒకటి ఆ రెండు తప్ప ఇంకేం రాలేదండి నాకు అంటే కొన్ని ఇంటర్నెట్లో కొన్ని ఇంకా ఇంకా వచ్చినాయి అని పుకారు ఉంది కానీ ఇంకా వేరే ఏమీ రాలేదు నాకు డైరెక్ట్గా వచ్చిన సినిమాలు నేను పలానా కారణాల మూలంగా వద్దనుకున్న సినిమాలు దేశ ముదురు అండ్ నువ్వే కావాలి నువ్వే కావాలి అప్పుడు ఐ వాజ్ డూయింగ్ యువకుడు అని పెళ్లి సంబంధం సో డేట్సే లేవు చేయటానికి అండ్ దేశ ముదురు నేను క్లియర్గా పూరి గారితో చెప్పాను నాకు సెట్ కాదని చెప్పానండి అంతే అదే ఇప్పుడు కూడా నేను చెప్తాను ఆ సినిమా నేను చేస్తుంటే హిట్ కా హిట్ అయ్యేది కాదు అది బన్నీకే అది అది బన్నీకి రవితేజకి వాళ్ళిద్దరికీ షూట్ అయ్యే సినిమా అది సో మీ కెరీర్లో మీరు నా నాగేశ్వరరావు గారితో చేస్తారు నాగార్జున గారితో చేస్తారు ఇంకా మొత్తం మళ్ళీ అందరితో కలిసి ఎప్పుడైనా చేద్దామని అందరితో కలిసి చాలా కష్టం అండి చాలా కష్టం అందరితో కలిసి బట్ ఏమైనా అవకాశం వస్తే లైక్ ఇఫ్ దిస్ నైస్ రోల్ ఆఫ్ కోర్స్ ఐ డూ ఇట్ బట్ అందరూ కలిసి అన్నీ అన్ని అది అది కష్టం అండి అలా రా అలా రావటం అంటే మీకు ఏమన్నా విలన్గా చేసే ఇంట్రెస్ట్ ఏమన్నా ఉందా తప్పకుండా ఉందండి ఎప్పటి నుంచో నేను చెప్తా ఉన్నాను కానీ ఒక ఏమంటారు ఒక ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఆత బ్యాక్ట్ అంటే ఒక దాని ఒక బరువు ఉండాలి ఒక వెయిట్ ఉండాలి ఆ సబ్జెక్ట్కి ఆ పాత్రకి అప్పుడే చేస్తానండి బట్ తప్పకుండా నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది మీ మూవీస్లో నాకు బాగా ఇష్టమైన ఫేవరెట్ అంటే గోల్కొండ హై స్కూల్ ఎన్నిసార్లు చూసిన అసలు లెక్కే లేదు సో దానికి ఏమైనా సీక్వెల్ చేసే అవకాశం ఏమైనా ఉందా ఇంద్రకాంత్ గారి గారిని అడగాలండి అంటే ఇప్పుడు అందరూ ఒక పిల్లలందరూ పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు సీ దెర్ ఇస్ అ వెయిట్ టు మేక్ అ సీక్వెల్ ఫర్ ఆల్ ఆల్ మై హిట్ ఫిల్మ్స్ లైక్ యూ నో యూ కెన్ మేక్ యూ కెన్ టెక్నికలీ మేక్ అ సీక్వెల్ టు ఈవెన్ గోదావరి యూ కెన్ మేక్ అ సీక్వెల్ టు లైక్ నిజంగా ఆలోచిస్తే బట్ ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ ఫ్రమ్ ద డైరెక్టర్స్ అండి ఫ్రమ్ దే ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ దెమ్ సో దిస్ నో ప్లాన్స్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ సూపర్ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాకు ఈ టైం ఇచ్చినందుకు సో ఈ సినిమా డెఫినెట్గా మీ కెరియర్స్లో గ్రాఫ్ అట్లా పెరిగిపోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఫైనల్గా మా ఆడియన్స్కి ఈ సినిమా గురించి ఏం చెప్తారు ముందుగా ఇది తెలుగు సినిమాలో ఈ డివోర్స్ మీద ఈ లైఫ్ ఆఫ్టర్ డివోర్స్ మీద సినిమాయే రాలేదు అది నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను బట్ ఒక సీరియస్ టాపిక్ అయినా మేము చాలా సరదాగా తీసాము అండ్ ఇట్ విల్ ఎంటర్టైన్ యూ ఇన్ ఆల్ పాసిబుల్ వేస్ సో తప్పకుండా జీ ఫైవ్లో ఫిబ్రవరి లెవెంత్ తర్వాత ఎప్పుడైనా మీరు చూడవచ్చు చూడండి సూపర్ సూపర్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్